Para este mes hablaremos de los animales que tienen una pésima reputación y ni siquiera por cuestiones que involucren a él, sino por cuestiones de cultura general del ser humano. Y para comenzar este especial hablaremos de un lemur que tiene la reputación de ser un asesino místico, el Ayeaye, así que ¡vamos al video! Para comenzar, los lémures son primates que se parecen a los antepasados de este orden, siendo exclusivamente endémicos de la isla de Madagascar, en África, donde se caracterizan por tener la nariz húmeda. Sí, presentan la misma característica en la nariz que los perros y los gatos. Presentando los incisivos muy juntos y ostentando unos colmillos. Con excepción de la yeye que describiré más adelante. Casi todas las especies presentan cola, pero esta no es prensi, y junto con los aplorrinos, forman el grupo de los prosimios. Y si le preguntan a la gente, el ayaye es el más feo de todos. No me malinterpreten, pero no presentan características que los seres humanos puedan clasificar bajo los estándares de belleza, sino todo lo contrario. Y todo esto se puede comprobar con una encuesta que se realizó donde se marcó a los animales más feos del planeta, y este primate quedó en la lista en un lugar muy alto. Pero como dicen, la belleza es sugestiva, por lo que la opinión de un grupo de personas y el aspecto de este animal no debe de crear prejuicios ante tal. Los Ayaye son endémicos de la isla de Madagascar, habitando en la selva tropical, manglares, cañizales de bambú, en la costa este de la isla y en algunas regiones del noroeste, viviendo en las copas de los árboles. El Ayeaye es el único miembro existente del género Dauventonia, de la familia de los Dauventóridos, y también de su infraorden, donde solo se conoce otra especie próxima a él, el Ayeaye gigante, que se declaró extinto desde 1920. Esto demuestra simplemente la rareza que tiene este animal en el mundo. Son animales particularmente únicos, presentando un pelaje largo de color parduzco a negro, con la cara redonda. Sus ojos son grandes y el rostro da la apariencia de no presentar pelaje, pero este es de un color blanco menos tupido. Las orejas están carentes de pelaje, son grandes y redondas. Su cola es la región más peluda, dando la apariencia de ser de una ardilla. Por este motivo, al principio de que se descubrió, se creyó y se clasificó como una ardilla muy extraña. Pero de no ser por sus extremidades, tal vez no se hubiera puesto en duda incluirlos con los roedores. Pero tanto sus pies como sus manos presentan un pulgar oponible, tal y como ocurre con los otros primates. Cosa que puso en duda si realmente pertenecía a los lémures, cosa que a final de cuentas se confirmó. Presentan cinco dedos en cada extremidad, con uñas planas en las patas posteriores, mientras que en las traseras son garras puntiagudas. Y la extremidad más rara que presenta, y la que ha ocasionado un gran número de mitos, es el dedo del medio de la mano. En ambas manos, el dedo corazón es extremadamente delgado y alargado, prácticamente carente de musculatura, y su herramienta más útil para sobrevivir. Presentan incisivos largos que les crecen durante toda la vida, motivo por el cual se considera que tiene tanto rasgos de primate como de roedor, su tamaño varía muy poco, llegando a los 40 centímetros de la cabeza a la cola y llegando a pesar unos 2 a 3 kilogramos. Para que se den una idea, tiene las mismas dimensiones que un gato doméstico. El dedo de en medio es su principal herramienta para comer, gracias a un método llamado forrajeo de percusión, en donde golpea en alguna región del árbol ligeramente para encontrar larvas que habitan en el interior. Esto lo logran gracias a que las galerías que forman las larvas producen un eco en su interior al ser golpeados, y este sonido es captado por sus enormes orejas. Ya localizada su presa, realizan una hendidura con los dientes lo suficientemente grande para que puedan introducir su largo y delgado dedo, sacando el gusano y comiéndoselo, para posteriormente repetir este proceso en otra región del mismo. El alimentarse le lleva de un 5 a un 41% de su tiempo total, realizando el forrajeo por percusión para saciar su hambre, cosa que puede llevarse una decena de larvas. Esta actividad es rara entre los mamíferos, y aparte de la yaye, solamente se conoce que realiza este comportamiento la zarigüeya rayada, pero entre las aves es muy común, y de hecho presentan su propia familia, las picadas, o como comúnmente los conocemos como pájaros carpinteros, lo que lo convierte en el único primate descubierto que localiza sus presas a partir de la ecolocalización. Además para alimentarse pueden estar viajando hasta 4 kilómetros diarios para hacerlo. Son animales nocturnos, enteramente arborícolas, donde pasan el mayor tiempo de sus vidas viviendo en los árboles, buscando su alimento por las noches y durante el día durmiendo los nidos esféricos que construyen con ramas y hojas. 
sus estructuras sociales son muy complejas, aún para los primates, y eso ya es decir mucho. No hace mucho se creía que eran solitarios, pero su estructura social es más compleja de lo que se ve a simple vista. Por lo general se juntan con especímenes de su mismo rango o territorio, que puede llegar a ser hasta de 320 kilómetros cuadrados para los machos, y en las hembras es de tan solo 81 kilómetros, siendo las que menos interactúan entre sí. Lo que lleva consigo un gran problema el cual el macho no puede localizar a las hembras para reproducirse, por lo que marcan los árboles con un aroma singular producido en sus mejillas, para que las hembras al olerlo lo encuentren. También las hembras de esta especie realizan un llamado cuando están en celo, para que el macho las busque, cosa que puede atraer a otros machos ajenos, lo que hará que peleen entre ellos. Normalmente presentan harems, pero al ser muy amplios sus territorios y que se interponen entre sí, las hembras pueden copular con algún otro macho, que no sea de su mismo grupo por lo que estos grupos sociales los podemos denominar como lucha de poliginia. Y se ha estudiado si presentan una estacionalidad reproductiva, y los resultados indican que no presentan tal, por lo que esta especie se puede reproducir durante todo el año. Después del aparamiento tienen una gestación de 164 días, donde nacerá una sola cría, en donde la madre la cuidará por un par de años. Posterior a esto, la madurez sexual para las hembras inicia a los 3 años y medio, y en los machos a los 2 y medio. Cosa que es completamente extraña, ya que las hembras normalmente entran a la pubertad antes que los machos, por lo que o este dato está mal, o este animal podríamos denominarlo como la rareza en vida. Su dimorfismo sexual es difícil de apreciar, solamente manipulándolos y observando que las hembras presentan las glándulas mamarias en la región de la pelvis, o viendo sus órganos sexuales del exterior tanto de los machos como de las hembras. Son animales con un promedio de vida que oscila entre los 23 años, en donde tienen que sobrevivir a un número considerable de depredadores. Los principales son las fosas. ¡Las fosas! ¡Las fosas nos atacan! ¡Se se ¡Ah! Perteneciente a la familia de los vivérridos, dado la ausencia de otros mamíferos carnívoros en Madagascar, la fosa es el depredador dominante de la isla y siendo el eslabón más alto de la cadena alimenticia de este lugar. Pero no es el único depredador, también les dan casas en algunas ocasiones las boas arborícolas de Madagascar. Pero es el ser humano el que más ha mermado la población de esta especie. Esta especie está clasificada en peligro de extinción, donde se cree que solamente hay 2.500 individuos en vida silvestre. Aparte de la caza furtiva, la destrucción de su hábitat y la introducción de animales ajenos, estas cosas más sumado a su comportamiento y su baja tasa de reproducción lo ponen en esta situación. Se le debe de sumar un factor muy importante, su comportamiento nocturno, su apariencia y sus raros avistamientos hacen que las tribus que habitan en esta isla, los malgaches, le tengan un abismal terror a este animal, debido a que son considerados como mensajeros del mal y creen que solamente con toparse con este animal ocasiona una muerte instantánea. Miren, si yo me topara con una ye ye durante la noche en un bosque, me estoy seguro que no sería una experiencia muy agradable. El susto debe de ser muy grande, pero no lo suficiente para andar diciendo que me topé con el diablo o algo parecido. Además, si fuera cierto esto, al menos yo estaría agradecido con el animal, ya que te está avisando que te vas a morir, ¿no? Pero no solamente se queda aquí el mito, otras personas creen que si uno es señalado con el dedo de en medio, estarán marcados por la muerte y esperándoles un agónico destino. Si ya de por sí vivir en las selvas peligroso, ahora un animal decide quién vive y quién muere. O que si una yaye entrar en un pueblo, es señal de que un aldeano va a morir. O la mejor de todas, que se cuelan en las casas con el fin de asesinar a los ocupantes perforándoles la horta con el dedo de en medio. Cosa que si ya de por sí no puede hacer una hendidura con su propio dedo en la madera, mucho menos va a poder perforar la caja torácica y el esternón de una persona, además sumado a esto sin que te des cuenta de ello. Y para evitar este cruel destino, se debe de cobrar la vida de este animal. Sí, como lo oyen, como si se tratase otra vez de la Santa Inquisición Española, en donde por ver un gato se crea pánico y empiezan a cazar gatos nomás porque son gatos negros. En donde masacran a este primate con el fin de acabar con esta maldición. Y seguro estarás diciendo que por qué tanta ridiculez y por qué le hacen esto al pobre animal, si tal vez lo que le pasó a una persona es simple coincidencia y es simplemente una ridiculez, y estoy de acuerdo contigo. El problema es que es muy difícil cambiar las costumbres, las creencias y la forma de pensar de la gente. Y si no me crees, 
Te voy a poner un ejemplo que sucedió en mi país, el cual se podría considerar un poco más avanzado de las tribus que hay en Madagascar o la población que hay en Madagascar. Un día un puerco espín se metió a una iglesia en plena misa y el padre cuando lo vio se espantó y le comenzó a aventar agua bendita porque según él era el mismo diablo o un demonio que se había metido en plena misa. Se creó completamente una histeria colectiva. Por suerte el animal no sufrió nada y se volvió a capturar y se reintegró a donde debía. Por lo que una solución, que es muy difícil de implementar, consiste en comenzar a educar a la población sobre este animal y todo lo que se engloba de él. Un animal que debido a su rareza y singular apariencia, ha creado un terror alimentado por el folclore de las tribus que conviven cerca de él, pero su población se está viendo favorecida con su crianza en cautiverio, que esperemos no tenga que usarse el plan B, en donde se espera que se encuentre en peligro crítico de extinguirse y se tenga que quedar en el zoológico para que esta especie sobreviva. Escondido en un fotograma hay una pregunta oculta, localízala y contéstala, mandándome un tweet con el hashtag que se le incluye. Y la pregunta del video anterior fue, ¿de qué se alimentan los calos grandes de Celebes? Y se encontraba en el minuto 7 con 12, y fue respondida por Iván y Emery. Muchas felicidades e invito a los demás a participar. Espero el video haya sido de su agrado, si fue así dale me gusta y compártelo para que más gente conozca este canal, les dejo mis redes sociales para que estemos en contacto, además de recordarles que por este medio haré los anuncios pertinentes en cuanto al canal, si eres nuevo te invito a que te suscribas y si aún no conoces mi canal City Gamer te dejo un enlace para que te des una vuelta, muchas gracias por ver este video, nos estamos viendo, hasta luego.